，每天来维糖看短剧吧。姐，你终于到了。没啥子，还是这么莽撞。都说了别搞这么莽撞，怎么这么多人？哎呀，姐，要不是你专挑这种下班的时候过来，我肯定让全体员工在这儿欢迎你。你不是说从总公司视察完才来分公司吗？怎么临时过来了？我这次之所以改时间临时过来，是为了搞一个微服私访。你可千万别帮了我啊！什么？微服私访？你刚回国接手分公司，不了解情况。我发现分公司内部矛盾复杂，出现了很多员工与上司领导关系不正的，这些问题层出不穷。我这次来就是想打这些老狐狸一个措手不及。哎呀，姐，这太麻烦了呀！你直接把他们喊过来问一问不就行了吗？你还是太年轻了。行了，你准备一下，我明天就用底层员工的身份入职。知道了，姐。不过，不过什么？哎呀，算了，还是别告诉我姐，我把我女朋友也塞进了公司，不然她非拆了我不可。啊，嗯，没什么。呃，姐，你肯定累了，走，去我办公室休息休息。陆一兰，在玩我？好巧啊！看你背这破包，我就知道一定是你。你也在这家公司上班吗？今天第一天入职，一个破包从大学毕到现在都不舍得换。今天第一天入职就背这玩意上班，也不嫌丢人。地摊货，我就可是米兰时装周顶级设计师，专门为我量身设计的，全球只有一个呢。这么多年，入习惯了。在我面前你就别装了，毕竟人和人之间的差距本身就是很大。你看看。全身上下不超过两百块，跟我这种背名牌包包、年薪百万的都市丽人自然是没法。我堂堂顶峰集团总裁，身价千亿，确实和你这种上班族没法比。是吗？那挺好的。那都市丽人，我先走了。不、哦，鲁依然，你这逼样子给谁看呢？电梯超载了，下去一个人。听见没，陆一兰？超载了，赶紧下去。最后一个上来的是你，你凭什么要我下去？就凭我是这家公司太子爷的女朋友，我想让你下去，你就得下去。哎，他说他是太子爷的女朋友。不过昨天呀、啊，我确实听到太子爷跟领导说要照顾一个人，看他穿的这么精致贵气，确实。那我们得帮着点他，说不定以后沾光了。嗯<咳>真是不长眼，赶紧出去！哎，小姐姐，你放心，咱们是一个公司的，我绝对不让你被踢出去。真是谢谢你们了呢，早都说让你下去，再不听，摔得这么惨，真是可怜。好一群被高踩低的小子。不过这女人说是太子爷的女朋友，难道是我弟啊？算了，先上班吧。有时间再去。哇，你的衣服好漂亮呀！你这个包包一定很贵吧？老板，你长得好漂亮呀！大家安静。苏总，不好意思啊，刚刚没有赶上电梯，你来晚了一点。第一天上班就迟到，像什么样子？实在抱歉。苏总您好，我是今天来报道的新人夏婉婉，以后还请您多多指教。太子爷打过招呼，夏婉婉可是太子爷的女朋友，我可得好好供着。婉小姐，您客气了。我给大家宣布，这两位是咱们公司入职的新人，以后你们就是一个组的了。婉婉小姐，做个自我介绍吧。大家好，我叫夏婉婉，以后还请多多关照。大家好。这个办公桌是你的。哎，陆总，我也是新人，不用自我介绍吗？哟，哪来村姑这么没眼力劲儿？我们苏总这么忙，哪有时间让你浪费？再说了，你有什么可介绍的？要长相没长相，要背景没背景，哪有我们婉婉优秀呀？你们还真是双标
，以貌取人。这么多年，书都读到狗肚子里。苏总，我看您还是让陆一兰做个自我介绍吧，省得他心里不舒服。保安小姐，您真是没嫁。陆一兰，你刚入职就弄了这么多事儿出来，不想干干滚！我们顶峰集团分公司不缺人。你不要以为你是特招进来你就搞特殊，以后你跟着小丽的，小丽给她多教着点，听到了没有？真是晦气，竟然带你！行了，你就坐那儿吧，闭门口进，接待人家领导来什么的，机灵着点儿。看来这公司员工霸凌也是大问题。我这次微服私访还真是对了，知道了。哎呀，怎么感觉有点口渴呢？小丽、小玲，你们知道公司倒水的地方在哪吗？哎，婉婉，你坐，让陆一兰倒水去。陆一兰，咱们倒水去。他口渴，凭什么我去倒水啊？什么凭什么呀？让你去你就去，少长气。算了，我这次微服私访该办的正事还没办，还是先忍着吧。好，你去。啊，我要热的。婉婉，你要什么？那就麻烦一兰了，给我来一杯不凉不烫的白开水吧。这下我等什么来历？下回一定要找一总弄清楚。你们要的？哎呦，哦，不小心手滑了。哎呀，我也手滑了。你们别太过分了，这是办公室，吵什么吵？陆一兰，这就是你惹我不开心的下场。婉婉，接下来消气了吧？勉勉强强吧。为了感谢你们关照我，今天晚上我请你们去锦绣阁吃饭吧。锦绣阁，那不是我的产业吗？什么锦绣阁？就是传说中马桶都是金子做的那个酒店，据说在那儿喝个白开水啊都要五百块。哎呀，还好吧，我男朋友一泽经常去锦绣阁吃饭，我都见惯不惯了。陆一泽还真是我弟。哎呀，文文，你可太幸福了，和太子爷处朋友，我们有生之年能去那么高大上的地方，可真是托了你的福。嗯，陆一兰，你也去吧，我也带你见识见识什么叫有钱人的生活。不用了，我管不敢出去。锦绣阁不就是我的食堂吗？里面的菜品吃都吃腻了。陆一兰，你装什么装呀？这种地方可是你一辈子都去不起的地方。今天婉婉大发慈悲，你还不赶紧磕头谢恩？装什么清高？就是。陆一兰，你是不是怕自己没见过世面，到时候丢人现眼呀、啊？好，我去。我陆一兰可从不怕事。夏婉婉，等我查出你的底细，看我怎么在我弟面前拆穿你的真面目。哎呀，婉婉，这可真气派，我算是长见识了。我男朋友今天没空过来，他说了，今天你们想吃什么随便点，他请客。服务员拿菜单。没想到我弟交了这么个拜金女友，什么眼光啊，都给人当冤大头了。客人，你用的菜单。这个夏婉婉怎么和这个服务生神色这么奇怪？客人，哦，好。好。啊，那个大家想吃什么随便点。这个夏婉婉怎么和这个服务生神色这么奇怪？婉、嗯、婉，你帮我点吧。啊，好。那就先来一个帝王套餐。太好了，帝王套餐。这可是锦绣阁的满汉全席，一桌就要价值百万。帝王套餐至少是一百个人分量，我们就这么几个人，你也太浪费了。我想怎么发就怎么发，你懂不懂？就是，我们婉婉呀，有太子爷罩着，太子爷可宠我们婉婉了。光黑卡呀，人家婉婉就有数十张。那当然，我们家一泽说了，我想怎么花就怎么花。就算你们家一泽宠你，你也不该浪费啊，还浪费粮食。不觉得可耻吗？我，你给我闭嘴！今天能叫你来吃饭，是看得起你。我想怎么做就怎么做，不由你的事儿。
你不让我点，我还偏要点。服务员，我就要帝王套餐。好的，客人。对了，这边需要您跟我去确认一下菜品。你看，方便跟我出去一下。啊、哦，好。嗯，那个，我先出去一下，你们先聊，马上回来。出去洗手间。喂，你怎么在这儿？当然是想你了，怕我的女神参加花的，就几个人有事来源不管不顾。该死的，这个李飞还真是难缠。算了，现在他还有点利用价值，我还是顺着点他吧。哎呀，你说什么呢？我跟那个陆一泽就是玩玩，我就是喜欢他的钱，对你才是真心的。是真的，当然。哎，你轻点儿。好一个拜金学院，竟敢欺骗一泽的感情，看我怎么收拾！喂，宋秘书，把一泽的黑卡给我听了。嗯，大家稍等一下，帝王套餐马上就来。嗯，夏婉婉，你这出去一趟，时间可真够久的呀。这脖子怎么还红红的？怎么大冬天还有蚊子？啊？陆一兰，你阴阳怪气说什么呢？就是陆一兰，婉婉出来带你见世面，你不但不感激她，还跟她作对，怎么那么恶心啊？婉婉，我看这个陆一兰呀，实在是讨厌，还是赶出去吧。你们该不会真的以为这个夏婉婉可以带你们享受美食，走向上层社会？陆一兰，你什么意思啊？我说你这种人不配花一泽的钱。你竟然敢直呼我男朋友的大名，我打死你都不离经。你以为我还会给你机会伤害我吗？各位贵宾，晚上好。我姓楚，是这家酒店的经理。知道咱们包间来了贵宾，所以特意送上红酒一瓶，希望各位玩的开心，吃的愉快。哇、哦，我可真有面子，是经理亲自给你送酒哎，那就谢过楚经理了。不用客气。啊，对了，这是您本次消费的账单，请您过目一下。如无误,误，请先买下单，一共一百零八万，谢谢。天哪，这顿饭真的一百零八万？区区一百零八万而已，刷卡。好的，您稍等。夏婉婉，你还真是会说大话，区区一百零八万，你花别人的钱，连眼睛都不眨。陆一兰，我是不是给你脸了，让你三番两次在这阴阳怪气？婉婉，我也看别给陆一兰面子，让经理叫保安把他拖出去。就是，婉婉，有些人呀，他就是野猪吃不了细糠，享不了福。夏小姐，请放心，我们酒店一定会优先满足黑卡客户的心愿。听见了没，陆一兰？我再给你最后一次机会，现在立刻马上跪下给我道歉，要不然我就让经理把你打一顿扒光了再丢出去。这位女士，还请您先向夏小姐道歉。我有什么错？凭什么向她道歉？我只是想提醒经理一句，客人付不出钱，你可是要拿出一半的钱。我想楚经理不想当这个冤大头吧？我有黑卡在手，怎么可能会刷不出来钱？如果我要是刷出来了呢？我随你处置。但你要是刷不出来，好，我要是刷不出来，我就给你下跪磕头叫你滚。但是如果我刷出来了，你今天就给我跪着头爬出去，没问题，一言为定。那你这个大孙女，我可先收下了。你，你给我等着，经理。不好意思，先生，您这张卡刷不出来。这怎么可能？我这张卡是鼎丰集团分公司总经理陆一泽给我的，怎么可能刷不出来？你机器是不是坏了？就是楚经理，你赶紧换一个新的过来重刷。这酒店每一台刷卡机都是国外进口的，而且保质保量，并且每天都会检修，根本不会过。这个女人怎么这么了解？你又不是这个酒店的人，你怎么知道？对，这位女士说的没错，我们酒店的机器是不会坏的。
，而且卡刚才刷了，确实刷不出来，肯定是他有问题。夏小姐，您给陆先生打个电话核实一下。感谢。怎么会这样？喂，一泽，你来一下锦绣阁，我这儿出了点事儿。你说什么？别着急，我马上过来。嗯，好，我等你。大家等一下，我男朋友马上就来了。小婉婉，刚刚我们可是说好的，现在你卡刷不出来，是不是应该给我道歉，叫我一声姑奶奶？我刚才只不过就是随口一说，想让我跪下给你磕头，叫你姑奶奶，没门啊！那你这是想耍赖啊？我还就耍赖了，怎么着？陆一兰，你敢欺负婉婉，小心和陆景阳分开了。那我倒要看看，一会儿到底是谁造的？你什么意思？这个贱人到底有什么可嚣张的？这么有底气？婉婉，苏总，出什么事了？一泽，你终于来了，你快帮我教训他，就是他欺负我。我姐，她怎么也在这儿？哎呀，完了完了！就是陆总，这个陆一兰十分嚣张，刚刚还让婉婉下跪。就是，他刚刚还推搡了婉婉，他不尊重婉婉，更不尊重您。那陆总，你要怎么惩罚我呀、啊？啊，这其中啊肯定有误会，怎么能处罚陆小姐？你们几个给我闭嘴！好好的同事关系，怎么能挑拨离间呢？亲爱的，你为什么不帮我教训他？婉婉，闭嘴，别说了。凭什么？我不管。今天你必须帮我把他教训一顿。不是，他他就是瞎说的，你别生气。陆一泽，你为什么在他面前这么谨小慎微？陆总，你的女朋友拿着你的卡招摇过市，铺张浪费，我教训一下，是不是？啊，是是是，你教训的是。陆一泽，你，那他输了赌约给我道歉，是不是应该？自然，婉婉道歉。什么？让我给他道歉？我不要，陆一泽。你这么帮着他，是不是跟这个陆一兰有一腿？夏婉婉，你胡说什么呢？陆一泽，你竟然敢凶我！分手！要分手也是陆总跟你夏婉婉分手。姐，你说什么？你这个贱人，凭什么让我们分手？就凭你背叛陆总，出轨在先。他手里怎么会有我和李飞的照片？这可怎么办？夏婉婉。你还怎么解释？我不知道，我一泽，我我真的不知道怎么回事，这肯定是假的，是他陷害我，是不是陷害？陆总，把这个服务生找来，不就一清二楚了？陆一兰，你为什么要陷害我？你到底有什么目的？一泽，你相信我，我真的没有。主院里，去把人给我带进来。是，陆总。这这怎么回事？不知道呀，别说话了，免得波及到我们。进去。陆总，就是这个服务生，我可是亲眼看见他跟你的女朋友搂搂抱抱的。夏婉婉，你还怎么解释啊？哦，对，是李飞，是他强迫我，这跟我没有关系。李飞是吧？给你个机会，对不起，对不起，我就是看他长得好看，所以所以才调戏了一下。对不起，对不起，我知道错了。一泽，你听见了吧？我真的是无辜的。陆总，不要相信夏婉婉，这件事情绝对没有这么简单。陆一兰，你闭嘴！你到底安的什么心？我真的知道错了，对不起，你你饶了我吧。混账！为了钱，老子忍。经理。带走，送去拘留。是陆总，走，走。一泽，你就原谅我吧。陆总，我觉得夏婉婉她并不适合你，你应该慎重考虑一下。陆一兰，从上学的时候你就处处跟我作对，你为什么要这么做？你就是嫉妒我。夏婉婉，我希望你不要把这件事情闹得这么难看。一泽。真的不是你想象的那个样子哦。行了，这件事就这样了。我还有事，我先回去了。
，你们把心思给我放到工作上。林轩轩，你这个贱人，我给势不两立，你给我等着。真是个傻弟弟。算了，感情的事情还是让他自己做决定。小婉婉，你要是敢伤害一泽，我绝对找你。这次小组汇报，大家都给我准备好，千万不要怠慢，会和年终奖挂钩的。啊，听到没？是苏总。婉婉，你是新人，以后有什么不懂的地方，可以来找我。我们都会帮你。嗯，好。拿着吧，把资料放到资料室去，再去吃饭。记得，维娜整理好。婉婉，我们去吃饭吧。啊，行，走。哼、嗯，陆依兰，上次你害得我差点和一泽分手，到现在他都对我不冷不热的，看我这次怎么教训！谁把门锁起来了？开门！有没有人？开门啊！哎，奇怪。我姐呢？陆一兰呢？我刚通知了，说吃完饭就开会。陆总，这个陆一兰恐怕是临阵脱伙了吧？毕竟是个突然被塞进来的关系。对，陆总，还是把陆一兰开除了吧。咱们公司很需要。就是，他们怪多出道，他还能干什么？够了！上次说的话这么快就忘了吗？苏林，你去找。我去找一个底层员工，怎么？你有意见？我我我我不敢，我去我去。该死，这个陆一兰到底给一泽灌了什么迷魂药？这陆一兰到底是什么来的？怎么能让陆总如此关注？他不会是陆总的小情？这么大的公司连个人都没有吗？快来救我呀！哎，这怎么不是你？大人，开门！这不是陆一兰的声音吗？陆一兰，是你吗？你怎么被锁到资料室了？苏总，是我是我，我也不知道被谁锁进来了，你快救我！好好好好好好！哎，陆总找你呢。陆总，陆一兰找到了，找到就行了。会议快开始吧。我还有一点急事，会议你们先自己来。好。陆一兰，你这个臭不要脸的东西，说什么时候勾引的一泽？你胡说八道什么呢？潘老板说的没错，你就是想抢走王总在陆总心中的位置。我警告你们，趁我没发火之前，收起你的歪心思。苏总，我记得我们员工守则里面有一条是，员工无故旷工，可是要被停职查办的，对不对？啊，是是有这么一条。那陆一兰今天无故旷工，难道不该被处分吗？苏总，我们还是把陆一兰扔出去吧，让她回家好好反省。我支持苏总。只有杀一儆百，公司才能更好的管理呀、啊。我为什么不顾旷会议？小婉婉，你难道不听？你这是什么意思？难道不是你把我锁进资料室的吗？喂，宋秘书，帮我查一下分公司资料室周围的监控视频。还有，十分钟以后，我要是没有给你发消息的话，你派人来公司找我。是，陆总，我马上调查。
。喂，陆总，我已经查到了，已经把视频资料发到您手机上了，请您注意查收。好，我马上看。好啊，夏婉婉，又是你，你少血口喷人，你有什么证据啊？苏总，你就眼睁睁看着陆一兰这么欺负我，你想说一会儿怎么回一则交代吗？陆一兰，你这空口无凭的事情，你不要在这信口雌黄。不就是证据吗？我当然有，自己看。陆一兰，你就装吧，就不信你能瞒得住事儿。我看你呀、啊，就是嘴硬。婉婉，你怎么能这样做呢？夏婉婉，你还有什么好狡辩？就算是我做的又怎么样？夏婉婉，你别太过分了。苏总。我现在让你把陆一兰开除，开开开除？怎么，苏总不同意吗？那好，我现在就告诉我男朋友，说你跟陆一兰有染，你们两个狼狈为奸，盗窃公司机密。夏婉婉，你卑鄙！我卑鄙又怎么样？我告诉你，想抢我的男朋友，你简直就是找死。苏总，我给你十秒钟的时间做决定，要不然你的工作也被抢掉了。你被开除了。听到没？你被开除了。你要开除谁呀、啊？你又是谁？我告诉你，今天最好别挡着我教训他。今天就算是天王老子来了，陆一兰也得被开除。宋秘书，哪阵风把你给吹来了？不知好歹的东西！你，你竟然敢打我！你知不知道我是谁？我男朋友可是鼎丰集团总裁陆一泽。啊，宋秘书，你怎么提前来了？找陆总。陆总说他要调查的事情已经调查清楚了，微服私访，提前结束。微服私访？什什么微服私访？陆总辛苦了。陆总，您让我调查的事情已经调查清楚了，所有有问题的高层和领导还有员工都已经处理。干得不错，这个月每人奖励二十万。谢谢陆总，陆总，陆，怎么会这样？完了，完了，我完了！不可能，这这这肯定是假的。一泽，你才是公司的总裁，对不对？这是我姐，陆家继承人陆一兰。什么？她是你姐？啊？本来想悄无声息的结束审查。可是你们部门真是给了我一个大惊喜，一个个工作能力没有，拜高踩低，溜须拍马都是你。陆总，我我错了，都是夏婉婉逼迫我这样干的。陆总，最后一次机会。我我我不知道你是总裁。宋秘书，把苏总开除，以后都不许录用。是。带走。是。陆总，再给我一次机会吧！至于你，夏婉婉，你当真觉得我拿你没办法吗？一泽，你救救我！我知道错了，我之前真的不是故意的。你不是故意的。从我进公司第一天起，你哪件事情不是针对我？泼水、资料式繁琐，让我错过会议。你现在告诉我，你不是故意的。一泽，求你救救我吧！我知道错了，我以后再也不敢了。姐，这。小泽，你真的觉得他是个好人吗？姐，你什么意思啊？宋秘书，我要问你，你好好看看，这个女人早就背着你跟李飞搞在一起，靠着你的名声四处招摇招聘，嚣张跋扈。不，不是这样的，英子，你相信我，我那都是骗他的，是他纠缠了。我怕他出现会破坏我们两个之间的感情，所以我才那样跟他说的。我自始至终心里都只有你一个。你好自为之，姐，这件事交给你处理。丢人！英子，你别动，我求求你了。小婉婉，我警告你，以后不要再让我看你。你要是再纠缠小泽，我会让你付出公对不起，陆总，求求你放过我吧！求你了，陆总
，求你了！你们仗势欺人，溜须拍马，心思根本不在工作上。我这个公司也不在乎你们大人。陆总，陆总，陆总，陆总。你甘心？我不甘心！陆一兰，都是你打碎了我嫁入豪门的美梦，我一定要报复。喂，李飞，我要见你。什么？吴一福私访你还要继续？对，没错。这次铲除的只是公司内部的人。还有一些实际现场的人，我也得考察清楚。我要看看到底有多少工作。可是，这次来公司微服私访，你已经受到委屈了，你还要去工地视察，不行，那太危险了。陆总，小陆总说的是呀，工地可不比公司，这突发状况太多了。我建议您还是考虑考虑。好了，没事儿，你们俩不用担心。反正公司每个月都要派一个小组过去，我这次就和视察小组一起去，不会有危险的。哎哎，快来！来了个大美女啊！呀，去什么村啊？你屁孩子啊？你认识你？你还不快给我们介绍介绍？上次婉婉说，都是因为这个陆一兰，才害得他被陆一泽给分手。现在没钱给我，这次正好是个报仇的机会。行，他就是个随便的女人，拿下他还不是轻而易举？堂哥，他竟然能遇到你，那是他的福气。说好话。一兰，别来无恙啊！李飞，还真是冤家路窄，这都能听见。哎呀，这模样，这身材，真不错啊！喂，陆一兰，看见没？我们鹏哥太专业了，还不赶紧表示表示？把我们鹏哥送到本。这是工作的地方，工作时间搭茬聊骚，话都叫去。我们鹏哥那可是这边工地的二楼，你可不知道啊，他大哥。是包工头的，谁敢不给我们鹏哥面子？这鹏哥，没有，美女，你放心，你跟了我，以后我养你。注意点分寸，妈，你脸了是吧？我们鹏哥看上你，那是你的福气，你不过就是一臭打工的，还装什么装？看看，你答应我多好，非要作，叫你答应做我女朋友，以后我养你。我跟你说，现在这行情，你坐办公室才挣几个钱啊？我哥是这里的包工头，我每个月随便来这几天就好几万。你跟了我，以后你想要什么，我给你什么。是吗？嗯。那你看来对自己还是很满意，在一起我也不谋其职，不以为耻，还反以为荣。你还教训起我了是吧？我告诉你，是不是给你脸了？我告诉你，你不就多比我读几年书的大学生吗？在这牛什么牛呢？行了，我不想跟你们废话。真的，你以为我们鹏哥地盘穿起来就来？行行行行，哦，我告诉你，我是来视察的员工，你们这样的小心我到底领导。哥，高你看谁搭理你呢？看来这地方水很深入。美女，还不快加个微信，答应做我女朋友，以后带你吃香的喝辣的。不然啊，小心你今天走不出这个地方。我们鹏哥啊，那可是忙着，那可别提你不要脸啊！好啊，那我今天就看看到底是谁坏。喂，宋秘书，来工地。是，陆总。喂，宋秘书，来工地。是，陆总。这次视察就拿你开刀。哟，这小婆娘本事不大，口气还不小。少跟他废话了，我看他就是欠收拾了。我最后给你三个字
ตัวตายสะอ่าเจ้าสะเอาอีวันละ今天我让你走不出这里。喂，哥，过来一下，有人欺负我，今天你必须替我收留。我什么？这片地方有人敢欺负你？等着，我马上来。好，我等你过来。见了你完了，我告诉你。好啊，那我就在这等，看看我在靠山。到底哎，你只到林口了，你知不知道？我一会儿看你。行了，还想想自己的后路在哪？小王，哥，这是咱们的地方，谁敢在这里不长眼欺负你？就是他，那你说他瞧不起咱？哼哼，就是你欺负我兄弟啊！啊，王峰，就是他，他不但不尊重我们鹏哥，还打他了。什么？你敢打我兄弟啊？要不是你弟弟不认真工作，还调戏我，我也不会为难。你听听哥，多嚣张！今天要是不教育他一顿，又咱们还怎么在这里立足啊？对，必须教训他。路一来，你完了，活该！谁让你断我财路的？看来你这是不分青红皂白的想找我们办。路一来，识相点，赶紧给我们鹏哥跪地磕头道歉，<笑>说不定呀、啊，还能放你一马呢。<笑>那我要是做呢？<笑>美女，我佩服你的胆量，但是你今天不把我兄弟俩放在眼里，我不教训你一下，这实在是说不过去。我警告你，你别动我，不然今天就是你的死。等着事业变乞丐吧！你敢诅咒我们王公？<笑>威胁我美女？你今天出门是不是没睡醒？你知道我是谁吗？还敢让我失业，变成乞丐啊？<笑>那看来。还是不相信。我告诉你，我哥可是顶峰集团招的人，就连总裁都得给面子，知不知道？是吗？我怎么不知道？我什么时候认识雨桐这些人？我看你是被吓破胆子变成傻子了吧？哥，教训他一顿，留着给我玩。行，<笑>美女变猪头，可别哭。上，住手！住手！找死是吧，陆总，您没事吧？陆下来晚了。什么？陆陆总，总公，坤哥，你们怕这个白面书生干嘛呀？他打不过我们。你闭嘴、啊！陆总，你怎么来了？我们两个不知道你们在这儿。刚才不是还很嚣张吗？现在这是怎么了？不不不，我们俩知知道错了。嗯宋秘书，严查王公头和他的弟弟，不要放过任何一个贪赃枉法、不符合规矩的细节。我要让他和他的关系网彻底瘫痪，好好整治整治公布违法乱纪的现象。是陆总，陆总，我们俩错了，我们俩不该冲撞你，我们俩有眼无珠，请您高抬贵手。陆总，请您高抬贵手。陆总，都这个李飞，都他出来说主意，说什么您是个随便的人？这他怎么能是大总裁呢？假话你见你，怎么不告诉我真相？要是你们心里没鬼，会被利用吗？再走，陆总，这这这这这这这，你不不不不不不不不不不，我这我再也不敢了。陆总，陆总，一而再，再而三，你该付出代价。过来，陆总，还要继续吗？喂，小泽，怎么了？喂，姐，奶奶办了个酒会，指定让咱俩参加呢。你可别迟到啊！知道了，马上回来。走吧，先回公司。这边就顺着刚刚那对兄弟顺藤摸瓜的往上查，一定能揪出部分凶手。是，嗯，走吧。呃，陆总。您没事吧？没事，这是怎么了？哦，有个车逆行还闯红灯。走吧，下车去看看。你们怎么开的车？明明是你们违反交通规则在先。宋秘书，打电话报警，交给专人审。好。哎
，这不是大学校花陆一兰吗？怎么是你呀、啊？刘丹，陆一兰，你现在混的也真是够差的呀！老公，我没记错的话，他这个车也就几十万吧？没错，这就是个垃圾车，哪能和我们一百多万的豪车相比？你们，陆总，实在是不好意思。我不应该开自己的车来接你，让你蒙羞了。没事，车就是代步工具。慢点。陆一兰，你几岁了？说这种笑话，这年头就是谁口袋钱多，谁有足够的话语权。行了，废话少说，撞了我的车，赶紧赔钱。对，一百万。一百万？你们这个车保养一次也就几万块钱而已，你们这是讹诈。我们还就讹诈了，你能怎么着？无赖，敢这么和我老婆说话，你是一点也没把我放在眼里，是吧？老公打得好，我告诉你，我老公现在可是鼎丰集团分公司的副总，你们今天呀、啊，最好好好的陪着我，不然我让你们知道什么叫做人间险恶。我们是鼎丰集团分公司的人，对啊，怕了吧？怕了。就要么拿钱，要么道歉。一百万，赶紧拿来赔钱。要钱啊？没有。我看也是。陆一兰，你现在混的这么差，应该是没钱。我可以不要钱，但是啊，你得跪一下，给我把这个鞋擦干净，我就放过你。你们知道他是谁吗？你们这是在找死。不就是一个穷鬼吗？还能是谁呀、啊？他可是……行了，宋总公，不用告诉他们，一群蝼蚁之辈，还不配知道我是谁？哟，还装上了？就你这身份，能是什么大人物？我可不是被吓大的。你就好好想，希望你一会儿还这么嚣张有力气。有什么意思？没什么意思。我现在给你机会道歉，为自己的行为负责，否则你们就等着被开除吧。什么？开除？哈哈哈哈哈！因为你谁啊？还想开除我，宋秘书，给一泽打电话，让他看看自己的员工到底是干。是，老总。哟，你们这演戏还演全套的呀，真不错呢。可惜啊，我不相信你有这个实力，能喊来我们的老板。我现在就等，一会儿你千万别哭着去，还真就看不惯你这张嚣张的嘴脸。还真就看不惯你这张嚣张的嘴脸。我警告你，做人不要太自以为是。打我，老公，打我！老婆，我把你教训他。贱人，敢打我老婆，我要你好看！住手！陆陆总，老公，我们是不是吵过了？陆总，真巧，你怎么来这边了？我正在教训你撞我车不赔钱的两个混账。啊，对对对，你们俩这颠倒黑白的能力。还真是无与伦比啊！小陆总，这俩人逆行闯红灯，而且在找路走麻烦，活腻了是吧？你让我姐也敢招惹？你姐，鼎盛集团的、啊。姐，你想怎么处理？你的人，你来处理吧。好，那就交给我。辞退，再也不要让我在公司看你。陆陆总，我错了，求你再给我次机会吧。你要是再敢求饶。你今天就废了！啊不不，我我走我走。哎，老公，等等我。喂，什么？我马上过去。姐，公司单子出了点问题，能不能让宋秘书去帮我一下？好，那你们先去。站住，请扣车交警盘。我他可没有邀请函，你可得好好检查检查，千万不能随随便便放一个人。下完了。陆一兰，还真是冤家路窄，没想到在这儿遇见了。这句话应该我问你。今天的酒会你好像没有。你说什么？再说一遍，你凭什么打人？我告诉你，你别以为你上次的谎言能一笔推出来。什么意思？你就别装了，我早已经打听过了，顶峰集团的总裁是男的，你就是一个狐狸精。勾引走一泽，还让他那么对我，你难道不该被打吗？是啊，是
有的身份，我俩能给你解释。我的身份是什么？你爱信不信。建筑，这可是北城最豪华的酒会大厅，你一个普通人凭什么进去？你不也是个普通人？凭什么你能进，我不能进？我跟你可不一样，我可是顶峰集团王董事长的女朋友，你跟我可是天差地别。王董事，王董事不是卧病在床吗？怎么跟跟这个女人扯上关系？睁大你的狗眼看清楚，这个邀请函可是王董事他亲自给我，我可以进去吗？蔡小姐，里面请。工作一定要认真，千万不能怠慢。把这个女人给我看好，绝对不能把她放进去，知道吗？好的，蔡小姐。陆一兰，之前的账我们已经慢慢算，我一定会让你体会到什么叫痛不欲生了。还不快走，不然找人把你轰出去。我是鼎丰集团的总裁陆一兰，难道我不能进去？你说你谁？总裁。我呸！你要是总裁，我还是总裁他爹呢！滚滚滚！你什么工作态度？我就这样。我告诉你，别以为我不认识总裁，就你这样，还真以为自己像总裁啊？什么？难道你觉得总裁就得随时豪车保镖的跟着？那当然，这样的人一看就身价不菲。你这算哪门子总裁？再说了，我刚才看到你从一辆被撞的车上下来了。一看就是穷人，还真是一个看人下菜的。我告诉你，赶紧让我进去，不然我让你看。哟，你真当我是下大的？我告诉你，从小到大我都怕过吃，还开除我？你真当自己是总裁啊？好了，让你队长来。凭什么？你说让我喊我就喊啊？出什么事了？一会儿指挥就要开始了，是不是不能出乱？经理，我马上把这个捣乱轰出去，绝对不会给咱们指挥添麻烦。经理，你也觉得我在捣乱吗？你少胡言乱语了，赶紧滚！陆，陆总，是。经理，他不可能是陆总。住口！嗯，这小子冲撞了，我马上把他开除。这，这，开除啊！陆总，我错了，求求你饶了我吧。行行行，我给过你机会了，好自为之吧。经理，经理，饶了我这一次吧。这回谁也救不了你，一会儿领着东西走人吧。陆一兰，我还真是低估你了，这让你给丢了机会。让开，我不想跟你计较，别在我面前耍嘴巴。你竟然敢如此嚣张！亲爱的，你看看他。没事，有我在，我帮你出气。你现在立刻给他道歉。陆一兰，你完蛋了！我有什么错？凭什么来？你还真是毫无见识，连我也不认识是吧？还问为何要道歉？让开，想走可没那么简单。大家快来看呀！这有个拜金女能混过关，想溜进来干坏事儿。这个可是有名的狐狸精，最擅长勾引男人。各位可要把自己的男朋友看好，要是被这个狐狸精勾搭走了，那可就得不偿失了。保安哪还不赶快把他拉出去？对啊，今天不是顶峰集团有请的人，就该把他拉出去。我不是他说的那种人，你们别听风就是雨的。大家快看看。一个拜金女竟然敢如此嚣张，夏婉婉，我警告你，你再胡说八道，你会付出代价的。你以为我不怕你吗？你当初不过是用了见不得人的手段抢走了我的男朋友，你还真就以为你高人一等啊？我再说一遍，我没有。亲爱的，我看你还是赶紧把保安叫进来，把他打一顿丢出去算了。我倒是要看看，到底是保安的全部硬。还是你的嘴硬。行，我帮你教训。来人，我来。我要让你把这个女人拉出去，好好教训。什么？听不懂吗？还不动手？快
，皇上，呃，不能动手啊，他可是……可是什么？你倒是说呀！呃，他也是我们这次酒会的贵宾，属下无权干扰贵宾。现在连我的话也不听了是吗？皇上好大的脾气啊！赶紧的，把他给我拉出去！属下真不能这么做。你，千儿，你消消气。监理，你不敢对他动手，是不是已经知道他的身份了？啊，对对。我告诉你，你被他骗了。他是不是说他是陆一子的女朋友，所以你才不敢动他？是，你你误会了。行了行了，你就是被骗了。我告诉你，这个女人就是一个普通人，你还真以为陆一泽会娶她？好啊，原来是勾搭小陆总，真以为随便造谣不违法是吗？经理，你觉得小陆总的一个情人，我堂堂鼎盛集团董事还惹不起吗？这，哎呀，你们这些上层领导打架，拿上我们这些臭打工的干嘛？我怎么不知道啊？我们鼎中集团什么时候有你这副身影？放肆！你一个女人知道什么？我们这种级别的人物，是你能随便知道的？别说是你，就是你的靠山小陆总，也未必认识。好啊，还真是嚣张！我倒要看看，我现在就给你父亲打。什么？也认识我爸？认不认识？马上就想在我面前演戏是吧？我告诉你，没门今天你必须给我们跪下道歉。搞错了，经理，你害怕吧？我可不怕。陆一兰，还不道歉？我的手镯，陆一兰，这可是我最喜欢的东西，你赔钱。好了，宝贝，别伤心，今天你必须让他给你赔偿。要不是你自己找事，这手镯怎么可能会碎？还有理了？还敢？贱的，你看看他。陆一兰，今天这事儿没完，你赶紧的，要么拿钱，要么。就给我们跪下，磕头道歉。跪下！我让你什么时候起来，你就什么时候起来。你们俩还真是绝配呀、啊，自己一点错都没有是吧？废话少说，要么赔钱，要么就跪下道歉。想玩是吧？好，那我就陪你。不就是六百吗？我赔。陆一兰，你就别装了，你能有六百万？识相点，赶紧跪下给我道歉。别说六百万。六个我都赔得起。我看你还真是病得不轻呢。不相信是不是？敢不敢跟我打个赌？我没有什么不敢的。如果你能拿得出来六百万，我跪下给你道歉。但是如果你拿不出来，那你一会就从这儿给我跪着爬出去。一言为定。经理，从我账户上取六百万。慢着。谁知道这经理是不是你的托儿？就是，你现在就用手机给我转账。好，好了，演完了吧？那就准备跟我们从这儿跪着爬出去吧。我又没说，我怎么？什么？是真的有钱？这不可能。你们输了，我滚！陆一兰，你竟然能让陆一泽给你这么多钱？他跟我在一起的时候都没给我这么多，你凭什么？你简直不可理喻！完了完了，这这这事情闹大了！看来你们是不想因为赌约给我道歉，而且不承认自己输了。这钱。本来也就是你从别人手里拿的，归根到底也不是你，就是。好，那就别怪我手下无名。喂，宋秘书，王董事的儿子以他的名声在外冲撞我，告诉王总，我
以后不用来做空运上班。是，陆总。王少，一会儿可千万别忙，有你。你怎么知道我是茂通的？你到底是谁？难道你真认识我爸？那我就再自我介绍一下，我是鼎丰集团的总裁陆一兰。你觉得我认识你父亲很奇怪吗？什么？你说你是谁？王少，他真的是鼎丰集团的大总裁啊？这怎么可能？这这不可能，这一定是误会。王少，你说过的，鼎丰集团总裁是男的，怎么可能是陆一兰？我什么时候说过？我怎么不知道？上次我们喝完酒，我问过你的呀。我说鼎丰集团总裁你认不认识？到底是男的还是女的？你说是男的呀？我可能是没见过总裁，我怎么知道是男是女的？再说，上次我喝醉了，我的话你没信。难道真的搞错了？你真的是？鼎丰集团总裁，我是不是总裁已经不重要，重要的是你们必须为自己的行为负责。我我爸，真的是我爸。接呀、啊，怎么，电话都不敢接？我有什么不敢的？就不信这运气那么差。喂，爸，你怎么？你是想气死我，顺利继承我的家产是吧？还想冒充我的董事身份去招惹总裁？不是我爸，我真不知道他是总裁，我才不出言不逊呢。爸，你听，逆子，从今往后你再也别回来了，我们王家分家产，我不会给你留一分的。什么？不要。你说怎么会这样？好，你都怪你。经理，拉出去，不要在我的地方出现这种事。是的。我错了，卢总，我求你收回成命吧。刚才不是还很嚣张吗？现在这是怎么？卢总，我错了，我求你，我求你收回成命吧，卢总。我凭什么要？姐，你没事吧？别过来，王子明，你放开我姐，我退后。陆玉泽，想让你姐活命，就给我准备三千万，再给一辆车。你这么做是违法的。犯法？我没有退路了，你卑鄙。李兰，想活命，就让你弟弟把钱准备好，放我走。好，你先放开我姐，快点。想威胁我？你还太年轻，走。哇，这就完了。行，你给我出去，带他去医院吧。以后你好自为之。姐，你没事吧？放心，没事。走。陆总，夏婉婉说想见你。夏婉婉。陆总，我这次是特地来感谢您的。我知道自己之前做的事情很过分，但是我希望您给我一个将功补过的机会。说吧，你这次又想干什么？说吧，你这次又想干什么？陆总，我真的没有地方可以去了，求您可怜可怜我，给我一个保洁的工作吧。我真的不想被饿死。行了，你先起来吧。宋秘书，给他安排一下。可是陆总，没事，去吧。走吧，夏老板。谢谢，谢谢。晚上九点你来这边，我已经摸清楚监控分布了。今晚必须杀了陆一兰。知道了，你放心吧，这次我们一定会证明。陆一兰，这次我看你还怎么逃
陆总，您稍微休息会儿吧。反正项目也处理的差不多了。好，你好，你先回去吧，我一会儿自己就回去了。你早点回家，给老婆孩子。可是陆总，您一个人我。没事儿，我们顶峰的安保还是很好的，别担心。是，没事。哟，醒来了，小龙啊，你这你这犯法，犯法？你毁了我们的生活，你觉得我还在乎犯不犯法？今天大不了就同归于尽，我就是要让你付出代价。哎，等等，先别掐死啊，我们还没拿到钱呢。陆一兰，不想死的太痛苦，就赶紧给钱。你想要多少？你当了顶峰集团，那自然身家百亿。我们想要的也不多，顶峰集团百分之五十的股份，还有现金。你们还真是狮子大张口。陆一兰，你装什么装啊？你现在身死存亡可是在我们手上呢。我真以为你跑得掉了？怎么回事？这这怎么回事？我劝你们现在就分开，不然等会后悔的是你们。夏老板，你们不许过来！你们过来，我杀了他！姐，小泽，为了他答应他任何条件，如果我的手指东西交给你了，不可以辜负我，知不知道？你说什么傻话呢？你要知道，顶峰集团不但是你和我的公司。还是很多人生活要加的后台，不可以管。你听到没有？闭嘴！你们两个人有急性啊！放开我，陆一兰！我诅咒你不得好死！陆总，陆总，我错了，求求你放过吧！陆总，陆总，李健，对不起。我不应该惹夏兰兰这种人。没事，收拾一下回家吧。宋秘书，明天我要和男朋友回家见家长，你帮我准备一下。是。谢。陆总已经按照您的吩咐，准备好了您去男朋友家的礼物。百年灵芝一株，深海夜明珠一个，远唐瓷瓶一件，以及天意堂的无忧丹玉。陆总，主要这些你回去就行，其他的太高调了。我和庞飞从交往开始，他就不知道我的真实身份。这次是见他父母，还是为非常好。那我就让司机陆师傅把这些礼物放到仓库。辛苦了，陆总。不不不，陆总，这些都是我分内的事儿啊。你们先忙吧。工作不好。太好了，陆总那些礼物都不要了。女儿今天要见家长，正好可以让她拿去长长脸。那<笑>宋秘书，那我把这些东西就先收起来了。不行，陆总。新职毕业，第一次上工作室，我担心会被主管欺负或者看不起。你们两个通知下去，今日总裁上门，给我招待好了。是。哎呦，那可是全球百强企业顶峰集团呀！宝贝儿子们，你们谁谈了个总裁女朋友？人家陆总可要来了，我们家可要发达了。顶<笑>集团陆总，妈。我女朋友就姓陆，林雪不会就是陆总吧？这一兰也姓陆，难道？哎，不可能！<笑>瞧你们这脑子，谈了个总裁女朋友都不知道，赶紧准备准备，人家马上就到了。
可别怠慢了。这些都是陆总不要的好东西，你今天去见顾家家长，一定能长脸啊！<笑>少吃少点，不过这盒子还挺精神。行了吧，这时间也不早了，先走。好好享福呗。<笑>老人身上能不长眼呀？你咱俩照理好不好？明是你自己不长眼，往我身上撞的。撞了人还想怎么？啊？这，这么远？哎呦，这不是大学时候只知道可能的录音栏吗？没想到在这儿还能自己。乔蜜穿的这一身，看不出来就自己穿过。看来这几年过得也不怎么样。上学的时候，在食堂啃了一次馒头，这些人就认为我家里穷的揭不开锅，和这些势利眼，我也懒得解释了。哎，站住！我说你几句还不愿意听呢，你还真是一如既往。陆一兰，你说什么呢你？哎！你你要去这家？哦。林雪，你来，你来了，你来。哇，这是我女朋友陆林雪啊，给你介绍一下，这是我女朋友陆一兰。哎，怎么两个都姓陆呀？哎，这林雪长得时髦，一身名牌，她应该是集团总裁。哎呀，儿子，你可捡到宝了！陆总，你能来我们家呀，真是三生有幸，快进来。林雪，你就别装了，我早就知道你是顶峰集团的总裁了。你看你还蒙我。顶峰集团总裁，没事，反正已经被误会了，就先认一下。听我爸说，这陆总平时低调的很，估计应该也没什么人认识他吧。哎呀，我这不是怕引来一些不必要的麻烦吗？亲爱的，阿姨，你们你们不会怪我的，当然不会。还有什么？哎，你一个人在那嘀嘀咕咕干什么呢？第一次进家门就这么不懂事儿。你什么你？你们家是做什么的？一个月赚多少钱？你们父母有养老金吗？你什么学历？毕业的，配得上我儿子吗？你是没工作，辛苦天养。我是研究生毕业，一个月。停停停，够了。你想着跟我儿子结婚了以后，你父母的养老金是由我儿子筹吗？哼，研究生毕业怎么了？研究生毕业能顶饭吃呀？鹏飞，你怎么就找着这样一个女朋友？真晦气！我，凌雪，真不好意思让你看笑话了。我爸妈虽是农民，但我好歹也是身价千亿的总裁，养活他们可是绰绰有余。没想到这家人这么势利，那我也用不着解释了。没事，阿姨，我跟依兰呀，本来也就是同学，他家以前家世就不好，没想到今天还碰巧一起上门了。阿姨，这依兰人挺好，就是家世差了点。人好有什么用啊？就是一个乡巴佬而已，还想飞上枝头变凤凰？哎呀，好了，不说他了，来，凌雪，去，凌雪倒杯水。依兰，我第一天上门，你让我给他倒水，怎么？这点小活你都不愿意干，我可告诉你，想做我们家的儿媳，必须得先学会伺候人。好了，易兰，我妈让你去，你就去。本来家事就不容易，还这么不懂人情世故，我以前怎么没发现你这么不懂事？鹏飞，我早就给你说过，娶媳妇呢不能只看脸，要向你哥哥学习。你看，你的嫂子。年纪轻轻的，就是公司总裁，是不是啊？鹏飞，你这找老婆的眼光有待提高啊！来，凌雪，快上桌。阿姨知道你来，特地给你准备了饭菜，你看好不好吃？谁让你做的？妈，你消消气。哼、嗯，他不气死我就算好了。行了，陆一兰，你第一次来我家。去到厨房做点拿手菜，让我瞧瞧。没钱也就算了，我可不想让我儿子娶一个村姑，连饭都不会做的。嗯
你让我去做饭？当然了，你又不是聋子，阿姨不都说了吗？让你去做你的拿手菜，凭什么要我做饭？陆林雪她同样是第一天上班，为什么她就不用做？朱一兰，你就是个农民的女儿，不过是个村姑。我们林雪可是上市顶峰集团的大总裁，手底下几万人，你拿什么跟她？就是，还不快去！你们确定陆林雪她真的是顶峰集团的总裁？行了，少阴阳怪气。她在我们老同学一场份儿上，以后呀，我们即将成为妯娌。如果我一高兴，说不定还会给你一份好工作呢。看看，还是我们林雪本事大，心地善良。你说你哪一点能比得上她？还不赶紧去，磨磨唧唧，快去吧，叶兰。别再让我爸生气了，难不成你真想跟我分手？到底怎么回事？明明我才是顶峰集团的总裁，这个陆林雪竟敢冒充我的身份，她到底哪来的底气？喂，副秘书。帮我查清楚陆林雪的身份。陆林雪，我一定要拆穿你的真面目，敢冒充我的身份，我一定要。来，林雪，这是我特地让保姆给你做的家乡特产小吃，你尝尝看。谢谢。哎，陆一兰。我看你存心是想捣乱不成？我让你做拿手菜，你却给我来了一碗西红柿鸡蛋汤。哎呀，我平时工作比较忙，不怎么做饭，拿手菜就是鸡蛋汤。看依兰是对我们有意见，这俗话说得好，穷人孩子早当家。这依兰从小条件就不好，怎么可能不会做饭？好啊，还没嫁过来，心机就这么重。阿姨，你怎么能打人呢？不好意思，我刚刚只是想拿个虾。叶兰，你别怪我，不管他，都是他的错。你赶紧给我跪下，把地面给我打扫干净。你们别太过分了。你就赶紧擦吧。哎呀，记得好好擦，擦不干净，舔干净也行。他明明就是不允许，凭什么让我擦？你吼什么吼？让你擦就赶紧擦，废什么话？依兰，依兰，快给大哥打声道歉！你看看你干的这些好事。王飞，你看不出来吗？他们是在故意找我的茬。够！谁不干不好你就算了，你能不能消停点？你，哎，行了，弟弟，来，让你这不知礼数的女朋友赶紧闭嘴吧，你听着我的头大。亲爱的，你不是说你想吃虾肉吗？来，给你剥。只要是你想清楚，慢着，儿子，让他自己亲手剥，剥完了再擦地。没什么让我给他剥掉。哎呀，这是你给大哥大嫂道歉的好机会。你包个虾嘛，又不会怎么样。你说说，什么都干不好也就算了，让你表现你也不会。快快快，老鹏飞，你是我男朋友，从进门到现在你一句话都没有听我说过，还一直数落我，你心里到底有没有把我当女朋友？你敢吼我儿子，阿姨，你别生气，都怪我。要不是我说我想吃虾，你们也不会吵架。我不吃了。行了，陆一兰，都是你的错，你赶紧剥。如果今天不剥的话，和儿子分手。阿姨，你也太偏心。哎呀，你看这，这还没进门呢，就敢胡我顶嘴了。儿子刘雪，哎呀，这要是嫁进来了。还得了吗？还不气死我呀！阿姨，您别生气，为了陆一兰这种女人不值得啊！阿姨啊，我今天给您准备了礼物，你看看，到时就不生气了啊！哎呦，还是我们家凌雪是大公司的总裁。哎呀，考虑事情真是周到，不像有些人，刚一进门，不懂事不说，还光知道气我。不过你，来准备，是吗？那你拿出来，让我们长长眼，看看你到底准备了什么好东西。准备礼物了，还拿出来给大家看看，别再让他生气。
我倒看看他能拿出什么样的好东西。哎、嗯，这是我干的牛油丹，是。哎，陆一兰，你也太穷酸了，<笑>第一次上门就带这种贱东西。陆一兰，他送我就送这个，你是不是存心想？我真是瞎了眼，我找了你这么个上不了台面的女朋友，让你丢尽。这五油丹是天玉堂的神丹妙药，一颗就可以在危机时刻救人性命了。陆一兰，你没准备好礼物就大方承认没准备好礼物，撒谎吹牛干嘛？天玉堂的五油丹那可是一药难求呀，非富即贵都得排队预约购买，一个穷鬼拿什么买？好了，你还没嫁给我儿子呢，你就这样。不是，我保证这东西是真的。哎呀，好了，行了行了，就别再丢人现眼了啊！还是让我们林雪把她的东西拿出来，让某些人见识见识什么才叫真正的好东西吧。陆一兰，睁大你眼睛好好看看，什么呀？叫上等人口福。这三个盒子怎么和宋秘书给我准备的礼物一模一样？是这个是唐代瓷瓶，这个更贵重了，是电影。这装的东西都一样，这不就是我的东西吗？怎么会在陆林雪的手里？哎呦，让你破费了，准备了这么贵重的礼物，还有三个呢。王<笑>妃啊，看见没？找媳妇要找你嫂子这样，多你面子。知道哥，陆一兰，我今天的脸都要丢尽了。但果然拿不出手，要不是看他长得好看，对我百依百顺，以后能帮我背债，我才不会带这种女人回家呢。我这一样东西，可就值他这些东西的全部价值。再说了，陆一雪，你确定这些东西是你？陆一兰，你这话什么意思？我只是看这些东西眼熟，好像不是你。放肆！你送不出东西就算了，还看到林雪送的东西你就嫉妒？鹏飞，赶紧给我把他赶出去！姐，想让他跟我道歉就行，我也不想。还是我们凌雪是吧？知道没？道歉。依兰，别怎么道歉。我只是合理的指出自己的疑问，我又没有错。陆凌雪这些东西全部都是我难道我就没有权利过问一下，这些东西为什么突然出现在他的手上吗？陆依兰，你胡说什么？就是，陆依兰，从以前你就嫉妒我，嫉妒我家世比你好，嫉妒我学历比你高。现在还处处跟我作对，够了！果然，你云姑不染松韵，就是这些。行了行了，别理他。林雪，东西拿出来，大家看看，别被这穷鬼影响了心情。礼物价值昂贵，秘书特地用了我的指纹锁的礼盒包装。陆林雪，我倒要看看今天这盒子你怎么打开。哎、林雪，怎么了？糟了，这。这怎么打不开呀、啊？怎么了，林雪？打开了吗？啊，阿姨，我们等一下，我。阿姨，这个盒子坏了。这个箱子坏了吗？嗯。玉、嗯、涵，这些真的都是你的？林雪，怎么会这样？天哪，你自己的礼物怎么自己打不开，东玉兰却能打开？该死，这到底怎么回事？我爸不是说这东西是顶峰集团陆总不要的吗？阿姨，肯定是这盒子出故障。啊不，肯定是我秘书，秘书拿礼物的时候出错，就是这个。你的嘴还真是巧舌无度。陆一兰，你说你明明有这么好的礼物。干嘛不舍得给阿姨呀、啊？难道你是想私藏，还是你压根儿从心里就没有看得上顾家，所以想藏着掖着？妈，我看这陆一兰就压根儿没把我们顾家当回事儿。陆一兰，你怎么回事？陆一兰，既然你这么不想送礼物给我们家，那就和我儿子分手，滚出我们家。陆阿姨，行了，别解释，真诚，我们自然也不会拿你当家人看。你可以和我儿子分手，也可以去门口的狗窝给我站起来。啊！我还没让陆一兰给我背债呢。哎
还不能分手，还得哄着。依兰，这样你先出去，我跟你求情了啊！这都是为了我们以后，你一定会答应我的，对不对？一个赔钱货，哪有什么尊严？既然你答应了，就得给我给我。根本就不了解你，我要重新考虑一下你的关系。好啊你，你难不成你想甩了我儿子？你一个川姑，凭什么？顾夫人，我敬你是长辈，所以我原谅你，但你最好不要得寸进尺。陆林雪，你冒充顶峰集团总裁的身份，把大家骗得团团转，你可真是你有什么证据是我冒充的？我告诉你。我就是顶峰集团的总裁，是吗？我怎么记得顶峰集团的总裁根本就不帮你们？你们这一家子听风就是雨，你们有亲眼见过他的公司吗？不就是公司吗？阿姨，亲爱的，等我一下，我这就去。喂，爸，快帮我想想办法！我男朋友家误以为我是顶峰集团的总裁了，我得带他们去顶峰集团看看，那样的豪门梦就破了。什么？等着，爸爸这就帮你搞定了。哎，正好陆总今天不在，我把他的身份卡给你，你就带他们过来吧。啊，爸，那一会儿下个跑腿啊。都安排好了，我们一会儿跟我去吧。看来他手里确实有底牌。陆林雪，你在吹牛吧？陆一兰，就是嫉妒我现在功成名就。我一会儿可以带你去参观参观我们公司，向你证明。但是我要是证明成功了，所以我也后悔。一会儿记得输了向我磕头认罪。那也。你好，哪哪位是陆林雪小姐？这里有她的通知快送啊，你给我就行。是你的吧？哎呀，真是太好了！托你的福，竟然能带我去传说中最大的集团——顶峰集团。<笑>幸好我爸给我拿了这张身份卡，没想到今天差点被这个该死的陆一兰坏了我的好事。陆一兰，给我等着！我倒要看看你葫芦里装的什么药。呀，到底是大公司，就是豪华奢侈。林雪，你太有本事了，一个女人家经营这么大的公司。当然了，我老婆当然优秀了。我们还没结婚呢，迟早的事儿。陆一兰。你再怎么嫉妒，过了今天，我们也不会让你进我们的家门。放心吧，有福之女不进陆家。你阿姨，别生气，这陆一来呀，嚣张不了多久。你现在就说他干啥？好，我等着。几位主持人，见。你找死呀！连我都敢拦。陆林雪，你也太仗势欺人了吧！人家保安认真工作，有什么错？我打他走。他就是活该，一个不长眼的看门狗吧，连我堂堂总裁都敢拦，我看他呀是不想干。林雪，你消消气儿，这种人呀不值得你费神。哼、嗯，看清楚了，我可是堂堂总裁，你
原来是手里有我的身份卡。我说呢，怎么这么嚣张？我跟你说话呢，看陆依兰干嘛？好啊，还是让他们进去吧，免得有些疯狗乱。你，是，行行。好你个宝啊，那等着一会儿卷铺盖走人吧。阿姨，我带你去我的办公室看看。好好参观参观。陆一兰，一会儿你再敢乱捣乱，小孩子丢人去！阿三哥，我一定会好好安排的。陆一兰，待会儿进去给我安分一点，要是你让嫂子记着。顾庄啊，顾鹏飞，我以前真是眼瞎，怎么就没看出来你是一个拜高彩蝶、去严复制的小子？哎，不是你。这怎么回事？昨晚别人告诉他，居然让他进去。陆总好，我不还没拿身份卡，他们怎么知道我是陆总？难不成这楼下保安已经打电话通知上来了？你们好，你们好。是，你在公司就是威风呀。<笑>老婆，以后我那小公司的项目，你可得想着我点啊。放心，以后我们就是一家人，说两家话。对对，一家人。他老娘领了结婚证，想办法分个财产就离开这儿出门顾家，我才看不上。哎，嫂子，那也别忘了多帮衬着点我。你们确定他真的帮得了你？陆一兰，什么意思？我已经把你这个村姑带进来了，让你见识到这辈子都不可能见到的世面，你不感恩，反而在这阴阳怪气。陆一兰，别弄了。陆林雪，你该不会真的以为能进来顶峰集团就是总裁了吧？陆一兰，你还敢闹事儿？要不是林雪善良，你这样一而再、再而三的闹事儿，早就被一个乱棍打出去了。挨打的应该是陆林雪，一个从始至终都在冒充我总裁身份的冒牌。什么冒牌货？<笑>陆一兰，你是不是得妄想？你知不知道你自己在胡说些什么？凌雪，他果然疯了，你赶快把他丢出去。好，阿姨，我们先去我办公室坐坐，一会儿就把他赶出去。啊，忘了发身份卡。该死，这破门难道也要刷卡才能进？老、啊、姐，这门怎么还是打不开啊？是不是门坏了？啊，对对对，就是坏了啊！我上周一直忙于工作，忘修了，很快。陆林雪，你还真是说谎话不倒糟糕，你不会真的以为这个门用总裁身份卡就能打开？起开，看着点儿，只有我的人脸识别才能打开这扇门。起开，真真的很脏，说句话。真的，不是谁拿一张总裁的身份卡，谁就是总裁。各位，告诉这几个傻子，谁才是顶峰集团真正的总裁？陆凌雪，陆一兰，您才是顶峰集团的总裁。欢迎陆总回来。怎么回事？怎么会这样呀？陆凌雪，你骗我？不是的，我我没有，是是他俩胡说。我就是总裁，我我就是总裁。你还敢狡辩？陆总，这是您让我调查的陆凌雪的档案，她正是您的司机陆大海的女儿。之前您吩咐我放在仓库里的礼物，正是陆大海偷偷拿去给了陆总。您的身份卡，也正是陆大海偷了给了他的女儿。好啊，我还真是养了个白眼狼，叫陆大海进来跟他女儿对质。带上来，陆总，陆总，我我我错了，你狂轰大量，饶了我一次啊！陆叔，我平时待你不好，你竟然利用职务之便拿我的东西给你！陆总，都都是我鬼迷心窍，你所有的事情都都是我自己做的。你你饶了我女儿一回吧，凌雪，快跪下给陆总道歉呀、啊！原来你只是一个司机的女儿，竟然伪造身份来欺骗我！我打你！你你别打我女儿！陆、啊、凌雪，我
我要和你分手。对了，还钱！我以为你是懂他的女儿，才给你花了那么多钱。现在你把我骗了，还钱！凭什么给你还钱？那是你给我的，自愿的，凭什么让我给你还？不好打断你腿！要搞什么搞呀？谁让我给你还？跟你在一起的时候，从你开口的那些，真真的是赚钱的小白痴，好呀你！好啊，你敢吼我儿子，我打死你！谁要是在闹事儿，别怪我手下不留情。对对，别吵，别吵。李涛，我们家呀，就不给一兰添麻烦。不对，一兰，您别生气了。顾凌雪，你觉得我该怎么处置你？杜一兰，你少一副高高在上的清高嘛。林帅，你胡说什么呢？哎，陆总，我女儿她就是不懂事，您别放在心上啊。哼，不懂事，陆叔，你可真会看。一个马上三十岁的成年人，你告诉我他不懂事？林水，快跪下道歉呀、啊！我凭什么给他道歉？他做错了，跟我有什么关系？怕他，我可不怕。杜一兰，你以为现在是个女总裁，怕你的事？指不定现在这个公司怎么来的，都该什么公司？上司，怎么，都让你痛着？那看来你是不打算道歉了。宋秘书，从现在开始，封杀陆凌雪，开除陆大海，之后都不许再来用。你们好自为之。是，陆总。不要啊，陆总。陆总错了，我。我们就就只能回乡下种田了，我女儿就再也没有出头之日了。陆总，陆总，陆总，陆总，你们三位吃了吗？还没看够是吧？哎，不是你们，我知道你还在深刀在那气，对不对？我有错，我有错。一兰，原谅我好不好？我有错，我有错。对对，一兰，我们之前都是被那个陆凌雪给骗了，你。你你不会和我们鹏飞分手吧？呃，一兰，我绝对不能跟你分手。我我离不开你，我不能没有你啊，一兰。你要是因为陆凌雪的事跟我分手，我我我现在就去找他。好了，先出去吧，以后再说。我还要工作。行、啊，只要不分手，怎么样都行。哎，那工作什么呀？你先工作啊。那个，你有话就直说。陆总，那我现在就直言不讳了。这个顾鹏飞人品实在欠佳，我现在认为您还是应该再考虑一下和他之间的关系。你放心吧，我不会再给他机会了。刚才我这么说，只是不想因为我的事情影响大家工作。你去忙吧，我心里有数。是，对。晚安，奶奶。怎么了？依兰，我那个老闺蜜的儿子要回国了，该考虑人生大事儿了。奶奶，这些事情我有自己的规划，您就别操心了。我不管，反正周六下午你要是不去咖啡店见人家，你就别回来。喂。算了，到时候再说吧。是鼎鼎集团总裁，可能，不可能，这其中一定有什么误会。陆一兰，你害我沦落至此，豪门梦破碎，我一定让你付出代价。爱的。你什么时候跟陆一兰那个女人分手呀？你不是说只喜欢人家吗？难道跟我在一起不是为了？亲爱的，再等等，等我把陆一兰那个女人的钱全部骗光，我立马就能分手。不说这个了，剩下一刻是千金。这个女人还是可以留着解解闷的。但陆一兰，我得抓紧时间求婚。和她结婚以后，我可就是鼎丰集团的总裁了。哎，你怎么？
怎么还走神了？啊，来吧，宝贝儿。还真是精彩。哎，哎，伊兰，你怎么来了？妈，我来早了，打扰二位也是吗？不是，不是你想的那样，你误会了。鹏飞，你害怕他干嘛？反正也是个乡下村姑，你找他不就是为了以后给你开公司贷款吗？妈，你闭嘴！伊兰，不是你想的那样，我和他是在聊别的事。你别误会了啊！你可真让我恶心，今天就分手，以后不要找我工作。鹏飞哥哥，你没事吧？臭娘，闭嘴！哎，打我！呀，误会了？不不不，都是我错了，是他勾引我的，是这个女人勾引我的。依兰，你原谅我一次。我已经准备劝你成婚了，真的，你不是想结婚吗？我现在，我现在就娶你。鹏飞，你什么意思？你不是说只是和他玩玩吗？闭嘴！你给我滚去滚！滚！够了！你们两个要怎么样是你们自己的事儿。顾鹏飞，以前是我眼下，想娶我，下辈子没有了。不，站住！谁让你走了？那你还想怎么？垃圾我都让给你，这个垃圾你不要，我也不要。你抢了我的男人。还想当什么事都没有发生，是你厉害吗？这未免也太便宜你了吧！你疯了吗？住口！滚开！你以为老娘真的稀罕你啊？要不是看你年轻是个富二代，床上功夫还不错，你以为我真的能看上你？你你什么意思啊？你们俩还真是绝配，一个少一个，都不是好东西。见过，我告诉你。我弟弟可是虎头帮的老大，今天你惹了我，你就得付出代价。虎头帮，人怎么这么可恶？喂，老弟，派一帮人，现在来一趟顾家，我要教训几个人。哎哎，小子，等我收拾完了陆玉兰，下一个就是你。小薇，我其实最爱就是你。嗯，我刚才是在演戏呢。我闭嘴！我看你谁敢欺负我姐。弟弟，就是这个女的，她抢我的东西。哼，我这个人呢，从小就比较霸道，我哪怕不喜欢的东西，我也不会轻易送给别人。那你还真是一个嚣张跋扈的女屠夫，你可以这么理解。少他妈废话，跪下给我姐道歉，不然我推给你打折。五爷好大的威风，你当真要为难我，与我为敌？你什么意思？斧头帮下个月的生活开支要是不想要，你大可以现在就对我动手。你算老几？我们斧头帮可是顶峰集团总裁养着的，你知道吗？我就是顶峰集团的会员。难道我不能过问吗？什么总裁？<笑>你要是总裁，我就是总裁他妈。就是，这个女人能有这么大本事，你哄谁呢？出！你们不过是从老帮主的手里接过斧帮，短短三个星期，就敢这么跟你的金子？既然这样，现任。哼。你别以为你拿出个什么破令牌来就可以在这装逼，弟弟，赶紧让他们动手，给我好好教训他。闭嘴，姐，这令牌是老帮主给我看过的金属的身份令牌。什么？还不认错？这陆一兰这么厉害，竟然连杀人不眨眼的斧头帮都是他的祖产，看来根本不能放手。这怎么可能？哎，对不起，我刚才……陆总，发生什么事了？我没说，我没说。小，小薇，你们怎么在这儿？这两个人想打断我的腿。宋秘书，你觉得他们提议如何？哎，好死！哎，那对不起，宋秘书，我有眼不识抬举，我该死，你责罚我。宋秘书，带下去，停职一年。
。好了，出来吧，热感上够了。依<笑>兰，你真的太厉害了。嗯，对，从今天起，我跟你再无了，不要再缠着。啊！不要，依兰，我不要跟你分手，我。以后别再纠缠我了，陆总，要不然我见你。啊！啊！妈的，他竟然不心软，我得回家好好商量一下，不能放走这只凤凰。陆总。老夫人刚才打电话问了您今天的行程，让我务必让您空出时间，说让您去相亲。知道了，我会去的。妈，你说这怎么办呀？哥，你倒是想想办法呀！陆一兰长大，要是丢了我可不敢亲。说说你，你现在明明知道陆一兰身份不一般，你还偷吃被抓，你你这不是往枪口上撞吗？哥，我也不想呀，那那你不能光说呀，你替我想想办法。你说是不是？我要是抱上了这个大海，咱们家飞黄腾达。行了，别吼了。这样吧，我看陆一兰之前对你百依百顺，对你感情一定很深。你现在去他公司门口求他，装的可怜点，我想他肯定会原谅你。这能行吗？行不行？咱俩去试试。嗯，你快去。我跟妈去找找群演，我就不信了，在这舆论的压力下，他还能不原谅你们不成？好，看，还是明德想的周到。走，咱们去。走吧。奶奶介绍的这是什么人？都二十分钟，也太不守时。吴一兰，就不信你没有说，一定报复。陆一兰是吧？陆先生，陆先生住得很远，知道这么久。男人嘛，工作繁忙，那路上耽搁点时间，那不是很正常的吗？是吗？可是据我所知，您现在待业在家呀。这雷婆是什么情况？不是说话，不说，什么逻辑？我们大老板怎么能说是在家待业呢？那不只是在家里休息几天吗？在家里还离股票理财呢，这少说一天也挣几十万呢。行了，那咱也不强着掖着了。那既然都是来相亲的，那咱们就开门见山吧。你长得很漂亮，听媒人讲，你是研究生毕业。虽然你在鼎盛集团里面是小小的职员，但不过你人长得确实漂亮。我看要不明年中时间帮结婚证一领。什么？原来他就是个普通人，原来之前都是被骗了。杜一兰，一定要让你好看。杜先生，您看得上我，未必我就看得上您。结婚证还是算了。你什么意思啊？啊？你看不起我？我，我可告诉你，我是鼎丰集团分公司产品集团的经理。你别说，你这个小小的职员，你还看不起我？我告诉你，你能嫁给我，那是你上辈子修的清福。鼎丰集团分公司产品经理，那当然，一年年薪五十万的，你呢？我估计一辈子都没见过五十万吧？啊？<笑>你赶紧过来给我端茶倒水。好，那看来分公司产品经理该换人了。哼，你说什么？招人的时候不小心招进来你这种垃圾，是我的失职，也该拨乱反正了。喂，宋秘书，把分公司产品经理给我开除，并且拉进黑名单，不得再从事这个行业。是，陆总。等着收辞退信吧。<笑>你是不是有病啊？你知道你刚才在说什么啊？还把我拉？我告诉你，就你耍的这种小伎俩，还想让我娶你？我告诉你，自从你刚才看不起我那一刻起，我就不想娶你了。除非你能陪我一晚上，或许我还能考虑考虑和你认真交往。你神经病吧你！
你个臭女人，你敢泼我啊！我不给你点颜色，你不知道天高地厚你！敢动我一下试试？给我教训你！你住口！啊，苏秘书长，你你怎么来了？啊、放肆！连鼎丰集团的董事长都想走，你是想吃牢饭？啊，这董事长，他难道他是？现在知道了，晚了。杜平，你身为鼎丰集团的员工，为人道德品质低下，现在从公司开除有什么用？这是你的辞退文件，拿着，滚！啊，苏秘书，不不不，我错了，你你不要辞退我吧，我错了，错了，滚！这，哎，苏秘书，去找咖啡店长把监控视频截下来，拿给我奶奶看。不然他老人家又以为我故意起走相亲对象了。是，陆总。这是发生了什么？依兰，依兰，我爱你，你不能因为我没有钱就丢下我。依兰，我求你了，再见我一次好不好？现任女人真是一个比一个败家，像这样的好男人不多了。陆依兰真是个混蛋。就是就是，来，让我们一起帮这个可怜的小伙子把那个女士给叫下来。好，来，咱们一起喊：依兰，依兰，依兰，依兰，依兰。还真是低估了顾家人的恶心程度。别喊了，我在这儿呢。依兰，依兰，你别走，我在这儿等你好久了。我我我，我不就想搞事。依兰，我知道。你现在是个女有才，而我只是一个普通人。但是我们刚在一起的时候，你你也没有嫌弃我呀，对吧？我现在已经为了你失去了工作，失去了家人，你不能就这样抛下我。各位，我感觉顾老打扮的这么精致，没想到这么黑心，怎么能发达的就泼夫呢？就是这种行为，放在腿的小进猪笼内。你们别兵锋就是一干，没搞清事情真相就胡乱指责别人。哎，对。我不是你们说依兰，要是依兰生气了，就更不会原谅我了。依兰，没有你我可怎么活呀？够了，顾风吹！我现在给你机会，我明天消失，我还能原谅？不然我会付出代价。依兰，我求你了，你再给我一次机会，没有你我活不了啊！依兰，放开！各位，这个女人就是个得失心肠的女人，你们要替天行道。听说这个公司还是个龙头企业。这种女人在这当领导，你你感觉她的东西吗？打卡。就是，这是咱们公司的一切产品。我看，我们就砸了她的公司，让她受点教训。对对，砸了，砸了，砸了，砸了。我闭嘴！闹什么闹？在场报警，我把你们全部抓起来。把闹事全部送去警局。什么？警察局？顾总，你叫我来演戏的时候，你没有说要进警察局啊？滚！顾鹏飞，我给过你机会，是你非要找麻烦是吧？那我成全你，把他也带进去，让他知道什么叫铁窗之人。嗯，我说一下，你再说一下，我保证，我保证远离你。好的。闺蜜，你回去以后就刚刚的事情整理一篇报道出来，在事情发酵之前发出去。公司的形象千万不能说。是，陆总。王哥，你刚才可还……不错，挺满意的。那王哥，我之前让你帮我答应的事情，你考虑的如何？你放心，不就是说是个女人吗？我堂堂北城四大家族王家，有的是办法。<笑>谢谢王哥，我就知道王哥对我最好。既然你求我的事情，我都答应了，难道就没有点奖励吗？王哥，你先别急嘛，我打电话过个局，我满足你啊。喂，宋菲菲。咱们好久没开同学会了，你组织开一个吧。你记得一定要叫上顾依兰。当然，我马上就安排了。顾依兰，这一次我一定让你体会人间炼狱。哎、啊，还
还没打完吗？<笑>好了好了，王哥。<笑>喂，哪位啊？喂，依兰。哎呦，连你老同学我宋菲菲的声音都听不出来了呀！菲菲啊，咱们都这么久没见了，我刚刚确实没听出来，你找我什么事儿？这周有个同学会，你可一定要来，可别不敢来。听说你现在混的不是很好，不过没关系，我们肯定不会嘲笑你，可别迟到呀！等你来了，我们的乐子肯定少不了。这怎么好端端的要同学聚会啊？算了，去看看吧。林雪，你说前几天看见陆一兰在街上被她男朋友甩了，还出轨了，是真的吗？当然了，她呀，一个靠不同男人上位的女人，可有什么好下场？真是给我们女人丢脸。这个陆一兰，好久不见啊，同学们。哟。我还以为你不敢来了呢，不知道几位有没有闻到什么味道呀？什么味道呀？某些人身上的胡骚味儿。<笑>你这么一说，我还真闻到了，嗯，好臭呀，是不是呀？陆凌雪，上次的教训还不够是吧？你还敢提上次？要不是你靠男人伪装成顶峰集团总裁，会沦落到如此？你胡说什么呢，陆一兰？你就别装了，我们已经知道了。从毕业开始，你就四处留情，靠男人进入了顶峰集团，然后还冒充顶峰集团总裁的事情。陆一兰，既然你谁都陪，咱们是同学，不如今晚约一下。我看陆一兰得答应。是不是啊，陆一兰？随口造谣就不怕我报警？哎呦，大家都是同学，开个玩笑而已，怎么还开不起玩笑了？我看明白了，这同学聚会是假，看我笑话才是真的。陆一兰，你装什么装？老子堂堂前世地产公子，约你是给你面子，别给脸不要脸。我估计是钱树没说清楚。人家不愿意呢吧？哦，是不是没人教过你怎么好好说话？你你敢打我？事到如今还这么嚣张，打得好，一个贱人也敢和我叫嚣？陆凌雪，今天这局是你的主意。你现在明白，似乎有点晚了吧，杜一兰。让你知道什么叫生不如死，钱勇，你不是想得到他吗？我们帮你，这些是特别的酒水，给他灌下去，保证他一会儿主动投怀送抱。你们别太过分了，钱勇，你要是敢动我，你家就等着陪葬。陆一兰，你以为我怕你？今天我必须得到你。好，既然我给你机会，你不珍惜。那就别怪我犯了喂，宋秘书，我要让钱家破产。是，陆总。你就等着付出代价吧。还装呢，陆一兰，你真以为我们会相信你真能让钱家破产呀？大少说，给我把他按住。今天这瓶酒。都是他的，别碰我！哎呦，好热闹啊！亲爱的，你来了，我们正教训那个不知天高地厚的陆一兰呢。哦，这位就是陆一兰，实在是漂亮，实在是标致。这四大家族之一的王海怎么来了？看这架势，不会是看上陆一兰了吧？不行。我得先下手为强，不然到手的鸭子飞了。王哥，不知道您来，这个陆一兰不懂事，我这就把她带走。对对对，快带走！陆一兰，就感谢我吧，要不是我，你可得不到钱勇的青睐。就是陆一兰，你就偷着乐吧。慢着，钱勇，我王海觉得这位陆一兰
，如此姿色，应该留下来陪我喝一杯酒。你们觉得呢？是，您说的是。陆玉兰，你还愣着干嘛？还不赶紧上前敬酒？该死的！看来今天这到嘴的鸭子没了。该死的陆一兰，光会用狐媚手段。王哥。你不是答应好人家要帮我欺负他的吗？哎，都是女孩子嘛，哪有那么多矛盾？魏兰，你说是不是啊？啊，你确定也要这样？你个小职员敢直呼王哥名讳，还想不想？陆林水，我给你机会，你别得寸进尺，你敢打我？王哥，你看他这个女人有多嚣张跋扈！<笑>不错，不错，是个有个性的姑娘，我喜欢。<笑>王海，你别以为你装出一副伪善的嘴脸，你就当你是个好。<笑>陆玉兰，别给脸不要脸，我的忍耐性。是有限度的啊！拿开你的限度手！你没事吧，陆一兰？你完了！好啊，你敢打我，今天我一定要弄死你！王哥，这个陆一兰竟敢如此嚣张跋扈，今天我们绝对不会放过他的。对，坚决不放过。我们这么多人，我就不信了，还惩罚不了他。好，听见了吗，陆一兰？你要再不知好歹，我可不会让他们手下留情的。那你们可要做好付出代价的准备，一会儿可千万别说我没给你机会。<笑>死鸭子嘴硬，死到临头还不知悔改。王哥，你不就想得到他？这一杯酒下去，还能不听话？好，动手！放下，放，别碰，别碰！放开！你个泼妇！你能砸我的高级电子款？你赔我九百九十九，还有我的鞋，你给我赔偿？这是你们咎由自取。你今天是不打算服软了是吧？还有什么招式尽管使出来，但是千万别忘了我说过的话，我千万别。太好。杜一兰，嗯，对，看见了吗？魏兰，你现在跪下来，给我道歉认错，我还可以给你一次机会。不然，你觉得你能挨得住这位几个耳光？杜一兰，你是向哪个你跪下道歉？别再假清高了，反正你本身就是靠男人而已。一兰，你不想小命不保的话，就赶紧道歉。刚才本来就是你做错了。林雪还有王老板都是很大度的，好一群颠倒黑白、是非不分的人，这是你，真是无耻！既然你敬酒不吃吃罚酒，王哥，那咱就别怪你。陆一兰，这可是你自找的，死了做了追回节目，可别来找我哦。动手！是，王总，住手！宋，你怎么到这里来了？快去坐。对，您来怎么不通知一下？好派人去接你。宋秘书，事情办的怎么样？放肆！怎么和宋秘书说话呢？宋秘书，别生气，我们正在收拾这个贱人。<笑>啊！放肆！你知道你在跟谁说话吗？行了。今天这些人，给我一个一个慢慢解决。是，就是。啊，穆总，不可能，苏秘书，你就是陆一兰的情夫，帮着他冒充总裁，他不可能是总裁的。陆小姐，如果你再敢造谣诽谤的话，我有权利追究你的法律责任。王总这么看着我。是觉得我骗了？不不不不，我我不是那意思。陆总，这是
全家的破产清算书已经全部办妥，您请过目。什么？破产？我都说了会让你付出代价，自己好好看看。怎么会这样？既然你们一个一个想看我笑话欺负我，那我就一个一个清算。钱有就是第一个。不不，我刚才不知道你的身份，求你放过我吧，放过我，放我一马吧。刚刚欺负我的时候不是很嚣张吗？现在这是怎么了？我知道错了，我不该动手打您的，我是陆凌雪在背后指使的。宋秘书，派他去扫厕所，以后都不得乱干。是，陆总。王总，陆林雪，你们觉得我该怎么处理？陆总，求你网开一面，我都是受这个贱人的指使才出此下策的、啊，求你原谅。宋秘书，我记得王总之前跟我们有五个亿的合作，今天就取消了。是，陆总。不不不。不要，啊，卢总，求你再给我一次机会吧。滚！至于你，陆林雪，你一而再、再而三的找我麻烦，是觉得我对你太手下留情了，是吗？一兰，一兰，我求求你，我之前都是鬼迷心窍，我求求你放过我吧！快在我同学一场的份上，我求求你，我求求你放过我吧！是啊，林雪她不是故意的，你就别找我们麻烦了吧。你俩还真是姐妹情深。一兰，我知道你心地善良，你要不把这事儿就这样过去吧？你想想，你以前我们在一块上学的时候，你没钱买资料书，可都是我借给你的呀！我求你了，一兰。算了。我可以看在宋菲菲的面子上原谅你，但是再有下次，我绝不轻。我们以后肯定不会了，这是最后一次。走吧，宋秘书。你进来，你去死吧！林雪，你干嘛？暗算，你找死！啊！陆林雪，看来你并不需要我给你机会。宋秘书，走法律程序。我要让他付出一辈子的代价。是，带走。陆一兰，陆一兰，你凭什么？你凭什么眼睛颠倒？我凭什么？宋菲菲，你也看见，可不是我为富不仁，不顾同学的感情。怎么还不回来？难道是明德带的钱不够多，把庞飞救不出来？哎呀！你们终于回来了，我还以为失败了。可能吧，我出马六，不放心呢。妈，可那个贱人根本就不上当，还把我送进去了。现在咱们家也因为他买的那些热搜，成了个笑话，我咽不下这口气。这个贱人真该死。依我看。这个顾一兰不仁的话，那我们就放手一搏，杀他个措手不及。哥，你有什么高见？儿子，快说呀！这样能行吗？哎，哥，我觉得可以，试试。好，我这次一定要让这个杨一兰知道什么叫痛苦。陆总，不好了！怎么了？好了好了！我刚才按照您的吩咐去给老夫人送东西，结果家里没人。什么？没人？您还请稍安勿躁，我已经派人去查了。你奶奶从哪？怎么会没人？你一定要找派人查，千万不能出事儿。是，陆总。喂，谁呀、啊？别来无恙呀，我亲爱的女朋友。顾鹏飞，我还真是低估了你的实力，这么快就出来了。废话少说，要是想见你奶奶，就一个人来我们家。记住，你要是敢报警啊
，你奶奶可就完蛋了。顾鹏飞，你混蛋！喂喂！该死的顾家，天堂有路你不走，地狱无门你偏来闯什么？走，成全你。我奶奶呢？哟，来的可真快呀、啊！鳄鱼来，你害得我儿子被关，害得我们家成为北城整个笑柄，难道你就想这样算了吗？就是，今天我们新账旧账一起算。你再问，我奶奶呢？装什么装？你现在就是一个拔着牙的老虎。想知道你奶奶的下落？那你现在给我们跪下！我就告诉你。什么？赶紧跪下，跪下磕头。不跪也可以，但是我们就不知道那老太太熬不熬得住了。卑鄙无耻！这，你说你要要是乖乖听话，跟我和好就好啊。可是你偏不，偏要做，偏要跟我作对，这个就是你的下场。给你三秒钟，不跪。你就永远别想知道你奶奶下落。三、二，这一回一定要你们家被偿还！哼，死到临头了还敢嘴硬！哼，快说，我奶奶呢？本来啊，还想告诉你，现在啊。不想，你卑鄙！我告诉你，陆一兰，你今天死定了！你们想干嘛？还想找老子？起来了吧？你做梦！想要我的财产，下辈子都没可能。是吗？那我今天就看一下，是你的嘴硬，还是我的鞋底硬？行了，你再磨磨唧唧的，不仅你要死，你奶奶也活不了。我说了，你就能放过奶奶？当然。啊，财产可以给你，但我要先确定我奶奶的安全。我就知道你这种事。行了，儿子，少跟他废话，按照他的手签字，签完字丢出去。啊，哥，做什么？只要签了这个字，顶峰集团就是我们的了。哈哈哈。笑。好好笑，你们马上就要哭了。你什么意思啊？王飞，别跟那个贱人废话，他故意的。动手！住手！啊啊！哎哎，宋队长，不是啊！哎，儿子，怎么样了？太太，你就安然无恙的送回去。这不可能！看被我藏的那么隐蔽，怎么可能会被你们找到？你以为你藏的很好吗？不可能！我把他藏在你们家后院的假山上了，谁能找到？在后院假山，快去！你们炸我吗？这叫兵不厌诈。杜一兰，你太卑鄙了吧！喂，我给过你机会，是你自己不珍惜，敢动我奶奶，今天就是你的死期！好呀，杜一兰，我告诉你。你是要杀人，是会犯法的。你也知道杀人是犯法的。不过你放心，我可不会让你的宝贝儿子这么轻松就死了。你想干什么？宋秘书，把他们两个人带到斧头帮的水牢里去。没有我的命令，谁也不许放他们出去。至于你们母亲，就乖乖待在家里，看着你两个宝贝儿子受苦。呃，不不不不不，依兰，依兰。你看，我错了，我错了，你给我一次机会，求你了，我求你放过我们，不要放过我们，千万不要呀！晚了，带走。不要，不要，不要，不要，求求你，千万不要呀！是的，是的，儿子，儿子。喂，一泽。对，我一会儿就来跟你谈好。